హాయ్ లఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈస్ రవి జెఇన్ టూ కే సంబంధించి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్రేడింగ్స్ ఆఫ్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ గమనించారు అక్కడ చూడండి రైట్ సో అంటే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే రైట్ మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి రైట్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ సో ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఏ పాయింట్స్ చెప్తారు నేను క్లియర్ చూపిస్తాను గోల్ సెట్ చేసుకోండి మా వీడియోస్ ఫాలో చేయండి సక్సెస్ఫుల్గా మీకు మంచి మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి రైట్ గ్రేడ్స్ మంచిగా వస్తేనే మీకు జాబ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది రైట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి అండ్ ఎగ్జామ్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ కావాలన్నా సిలబస్ కావాలన్నా డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ క్లిక్ చేసి చూడండి మరి నైంటీ నైంటీ మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ వస్తే మాత్రం మీకు టెన్ పాయింట్స్గా ఇస్తారు దాన్ని సూపీరియర్ అంటారు ఎస్ అంటారు నెక్స్ట్ ఎయిటీ టూ నైన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ నైన్ దాకా వస్తేనేమో నైన్ పాయింట్స్గా అంటారు ఎక్సలెంట్ ఏ గ్రేడ్ వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ నైన్ దాకా వేస్తే మీకు వెరీ గుడ్ అంటారు ఎయిట్ పాయింట్స్ వస్తాయి అంటే ఎయిట్ పాయింట్స్ వస్తే వెరీ గుడ్ అన్నట్టు రైట్ సో సి వస్తే అంటే సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ నైన్ మార్క్స్ వస్తే మిమ్మల్ని సి అంటారు జస్ట్ గుడ్ అంటారు జస్ట్ ఏమంటారు గుడ్ అంటారు సెవెన్ పాయింట్స్ దాకా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ నైన్ దాకా వస్తే మార్క్స్ మిమ్మల్ని డి అంటారు యావరేజ్ అంటారు సిక్స్ పాయింట్స్ వస్తాయి రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ నుంచి ఫార్టీ నైన్ దాకా వస్తే పాస్ అంటారు అంటే ఈ పాస్ అంటారు ఫైవ్ పాయింట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫార్టీ కన్నా తక్కువ వస్తే ఫెయిల్ అంటారు జీరో పాయింట్స్ వస్తాయి యాబ్సెంట్ అయినా సరే మీకు యాబ్సెంట్ పడిపోతుంది పాయింట్స్ ఏమెవరు జీరో వస్తుంది రైట్ మినిమంగా ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే బెటర్ జాబ్ వస్తుంది బెటర్ మిమ్మల్ని గుడ్ అంటారు అంటే ఎయిట్ పాయింట్స్ అయితే మినిమంగా రావాలి రైట్ ఎయిట్ పాయింట్స్ వస్తే వెరీ గుడ్ ఎయిట్ పాయింట్స్ కన్నా ప్లస్ రావాలి కానీ తక్కువ అయితే రాకూడదు ఓకే ఎయిట్ పాయింట్స్ కన్నా రావాలి ఎయిట్ పాయింట్స్ కన్నా ప్లస్ రావాలి సో అందరూ చెప్తాం వినండి యావరేజెస్ బిలో యావరేజెస్ మెయిన్గా పెట్టుకోండి గోల్ మీకు ఏంటంటే సో సెవెంటీ నుంచి సెవెంటీ నైన్ మార్క్స్ కావాలని పెట్టుకోండి మీరు వెరీ గుడ్ అయిపోతారు మీకు ఎయిట్ పాయింట్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ మా వీడియోస్ ఫాలో చేయండి ఓకే అయితే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ క్లాస్ అవార్డ్ చూపిస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ కావాలి అనుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కావాలి ఎంత రావాలి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అందుకే అని చెప్పాను ఎయిట్ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి అని నీట్గా క్లియర్ చెప్పాను ఎయిట్ పాయింట్స్ వస్తే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే సరిపోతుంది కానీ మీరు గోల్ పెట్టుకోండి ఎయిట్ పాయింట్స్కి అప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్కో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్కో ఉంటారు కదా అప్పుడు మీరేంటి ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ అని వచ్చినట్టు ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఏంటి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో వచ్చింది అనుకున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్గా మిమ్మల్ని అంటారు నేను ఫస్ట్ క్లాస్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ సిక్స్ పాయింట్ కన్నా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ వస్తే లైక్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ వస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే మాత్రానికి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేస్తారు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే మా సెకండ్ క్లాస్ అంటారు రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో వస్తే ఫైవ్ కానీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో వస్తే మిమ్మల్ని పాస్గా కన్సిడరేషన్ చేస్తారు థర్డ్ క్లాస్ అనేది ఉండదు పాస్గా కన్సిడరేషన్ చేస్తారు ఓకే గమనించాలని గమనించాలనుకుంటాను రైట్ కేవలము ఏంటి పాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ డిస్టెన్షన్ వస్తే ఎప్పుడు ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తేనేమో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ వచ్చేసేమో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పాస్ వచ్చేసేమో ఫైవ్ సో ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయండి సో మా గైడెన్స్ మీకు ఎంతో హెల్ప్ అయిన కింద డిస్క్రిప్షన్లో సపోర్టివ్ వీడియోస్ ఎన్నో ఇచ్చాను ఒకసారి చూడండి స్టూడెంట్స్ బాయ్